Small and medium enterprises in West Musatsangara province have succeeded in producing the very first electric powered boat in Indonesia with the support of the state electricity company PLN. Now building this electric powered boat is part of efforts in supporting the marine electrification program. Enterprises in Nusa Tenggara Barat have succeeded in making an electric powered boat or what they refer to as an e-boat. Electric boat manufacturers from Sasak Speedboat Muhammad Kamil said that this e-boat is complete with smart wireless key, auto balancing, self balancing and also a black box as the boat has a faster energy charging process. This e-boat uses requires a minimum power of 7700 volt ampere. 10 battery boxes are used as each box has 15 cells each. One full charge will result in two hours of use at sea. With the use of the fast charging mechanism, the charging process only takes two hours. The use of electricity on this boat is also cheaper compared with boats that use fuel. Moreover, regarding the production of this e-boat, 90% of it uses locally made. Untuk proses produksi itu kita hampir 90% menggunakan produk lokal. Untuk body, spare part ma maupun raw material seperti itu. Dan untuk proses produksi kita dibagi menjadi tiga ya. Untuk proses pembuatan konstruksi body, proses e mekanika ataupun elektrikal seperti itu. Dan untuk e proses produksi ini agak sedikit molor dari waktu yang sudah ditargetkan itu menja, dari awalnya target 4 bulan menjadi 7 bulan bisa disebut kita e, sangat kesulitan karena ini benar-benar prototipe kita benar-benar membuat suatu produk baru jadi untuk proses produksi mungkin banyak sekali kita mengalami kegagalan jadi berkali-kali kita coba ataupun mengulang lah seperti itu the electric boat was launched by the Regional Secretary of West Nusa Tenggara Province, Lagita Ariadi, at Senggigi Port, Lombok, Nusa Tenggara Barat. This is the first Indonesian mad electricity boat and is part of the social responsibility program by supporting the application of green technology and involving small to medium-sized industries in West Nusa Tenggara. Lagita said this is a small step that could give a bigger impact for the wider public. Ini adalah bagian dari langkah-langkah kecil untuk pada saatnya bila kita intens lakukan dan konsisten kita uh, kawal bersama-sama, mudah-mudahan pada saatnya langkah-langkah kecil ini akan menjadi giant step, langkah-langkah raksasa yang mudah-mudahan akan memberikan dampak besar bagi perekonomian Nusa Tenggara Barat di masa-masa yang the general manager of PLN of the West Nusa Tenggara region, Lasiran, disclosed that the manufacturing of this electric boat is a form of PLN's commitment for the development of the electric vehicle ecosystem. One such commitment is for the PLN is to build a functional marine e-boot in collaboration with SMEs under development of the West Nusa Tenggara province. Ya sih dukungan kami sesuai proposal yang diajukan sekitar 500000 Tetapi memang angka itu masih kalau dibandingkan ibu yang konvensional ya mirip-mirip sebenarnya harganya. Tetapi ke depan pasti akan lebih murah kalau produknya sama. Tahun 2022 ada target apa ekor lagi? Oh itu nanti ke kawan-kawan pemerintah daerah kami sudah bikin menuju. Nah seperti apa pendanaannya? Kami support dari sisi infrastrukturnya. Jadi kami kan sudah ngasih contoh nih. Ini loh ekor e yang e diproduksi oleh KM. Nah harapan kami pemerintah daerah bisa mendukung ke sana. Kami akan support dari sisi e infrastrukturnya. Jadi di mana lokasi ekor itu akan dikembangkan, kami support dengan SPKU-nya. 
PLN has also prepared the infrastructure necessary to develop the electric vehicle ecosystem. Moreover, they also built some of points of public electric vehicle charging stations in some locations. <laughs>